Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Dato che il sistema italiano è, come ricordato, bancocentrico, il governo italiano, soprattutto nella prima parte della gestione pandemica, governo Conte, ha preso una decisione strategica scorretta. Tra le molte misure di agevolazione possibili, ricordiamo le differenze essenziali. 1. Agevolazione in conto impianti, 2. Agevolazione in conto esercizio, 3. Agevolazione in conto fiscale, 4. Agevolazione in conto interessi, 5. Agevolazione in conto garanzia. Dal punto di vista dell'analisi strategica, sarebbe stato necessario intervenire con forme tecniche che tenessero conto delle ragioni dei peggioramenti dei bilanci. Dato che, come noto, tale peggioramento si è determinato per una improvvisa e non pianificata diminuzione dei ricavi, imposti dal lockdown e mutate circostanze imposte dal governo, le misure strategiche adatte a correggere il conto economico sarebbero dovute essere un combinato disposto delle prime tre forme di agevolazioni. Infatti, Tali forme impattano sul conto economico, ma anche in termini di cash flow, o come entrate straordinarie o, a contraris, come minori uscite straordinarie. Ecco, sto leggendo un, un capitolo che ho scritto su questa pubblicazione, dal titolo Il Covid e l'impatto sull'economia italiana, edito da Universitalia per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, Università Internazionale per la Pace, sede di Roma. Ecco, in questa pubblicazione, Covid-19 impatto sull'economia italiana, io tratto esclusivamente sotto il profilo tecnico-economico eh, della questione, perché sapete che io mi rifiuto di parlarne sotto il profilo medico, giuridico o altre questioni, perché trovo che sia ridicolo avventurarsi in argomenti di cui non si ha competenza, oltre che foriero di brutte figure. Ma dal punto di vista economico è innegabile un fatto che il governo Conte e poi in seguito il governo Draghi hanno mantenuto un'impostazione che è quella di dare agevolazioni in conto garanzia, cioè tradotto alle imprese italiane che hanno subito gli effetti per due anni di pandemia. Non sono state date agevolazioni in conto impianti, in conto esercizio, in conto fiscale, che vuol dire ti do del denaro a fondo perduto oppure non ti faccio pagare le tasse, che avrebbero impattato correttamente sul conto economico. Invece lasciamo perdere le situazioni in conto interessi che non avrebbero risolto il problema, si è scelta la misura peggiore, cioè si è detto vatti a indebitare in banca che io ti do una garanzia statale. Per di più, quello che sta succedendo è che le poche, pochissime agevolazioni che sono state date, tra l'altro adesso i commercialisti hanno il dovere, entro mi pare novembre, di dichiararle in dichiarazione. Quindi, con tutti i rilievi civili e penali di cose che il Ministero delle Entrate già dovrebbe sapere. Quindi, insomma, in questo Paese non c'è più la cultura della piccola impresa e della libera professione. Buona economia umanistica. Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.